എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റി കുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ബീറ്റർ ഇല്ലാണ്ട് എഗ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിന് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൈനാപ്പിളിന് നല്ല മധുരമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ആക്കിയത് പൈനാപ്പിൾ രണ്ട് കപ്പാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പൈനാപ്പിളും അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈനാപ്പിളിന് മധുരം ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര നമ്മളെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പൈനാപ്പിളും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പൈനാപ്പിളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ജ്യൂസ് പോലെ ആക്കി ജ്യൂസി ആയിട്ട് വരണം ആ ഒരു പഞ്ചസാര സിറപ്പായിട്ട് വരണം എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പൈനാപ്പിൾ കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് പച്ചവെള്ളമാണ് കേട്ടോ അത് ഒഴിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയെല്ലാം ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ആ പഞ്ചസാരയും പൈനാപ്പിളും നന്നായി ഒന്ന് യോജിച്ച് ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വേവാനായിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം പിന്നെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് നല്ല പൈനാപ്പിളും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി യോജിച്ച് വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിളൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ വേവാനായിട്ട് വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആവുന്നതാണ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഒരു സ്മാഷറോ അല്ലെങ്കിൽ തവിയോ എന്താണോ ഉള്ളത് കയ്യിൽ അത് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ അടിയിൽ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മിക്സ് തണുക്കാനുള്ള സമയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ടിങ് റെഡിയാക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കേക്കിലേക്ക് വേണ്ട ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്ത് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് ഉപ്പ് തൂവി കൊടുക്കുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ആദ്യം ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയ്ക്കാണ് അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുക്കും തോറും കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാലും ചേർത്തു അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോരാ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്നത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ചില്ല അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്നത് നല്ല രസമായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസ് അത്രയും തികഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ അതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി പ മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര അല്പം പൊടിച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ ചെറി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് ഇതെന്തായാലും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ
വെക്കുമ്പോൾ ചരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ചരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അടപ്പ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് നമുക്കിത് വേവാൻ വേണ്ട സമയം കേട്ടോ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ചിങ്ങനെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെയാണ് കേക്ക് ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്ന സമയത്തെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരും ഏത് കേക്ക് വാനിലയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ആയി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചതും പിന്നെ ഓയിലൊക്കെ പുരട്ടിയതുകൊണ്ട് നന്നായി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്കിത് എത്ര ബട്ടർ വേണ്ട ഓവൻ വേണ്ട എഗ്ഗ് വേണ്ട ബീറ്റർ വേണ്ട ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഇത് തന്നെ മാങ്കോ ഓയിലും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ തണുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ചൂടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ആ കേക്കിൻ്റെ ശരിയായ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒട്ടലൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലേവറും ഉണ്ട് നല്ല രുചിയുണ്ട് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കേക്ക് നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം എടുത്ത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത പീസുകളാണ് കേട്ടോ ഇത് അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗം ഒന്നും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കണ്ടോ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് എസൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നല്ല സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ